Major คำนามค่ะแปลว่าธรรมชาติค่ะแล้วก็ Natural นะครับเป็นคำคุณศัพท์ครับแปลว่าเป็นธรรมชาติอย่างธรรมชาติหรือแบบธรรมชาติ Adjective คุณศัพท์ขยายนามครับ Naturally อันนี้กริยาวิเศษค่ะขยายกริยาทีนี้กริยาบ้างนะครับ Naturalize อันนี้ครับเป็นกริยาแปลว่าทำให้เป็นธรรมชาติ Naturalization อันนี้คำนามการทำให้เป็นธรรมชาติค่ะจำได้หมดใช่ไหมครับคำว่า nature คำนี้ครับท่านผู้ชมบางครั้งแปลว่าสำดานเอาจริงๆ is his nature อ,อันนี้ไม่มีอื่นเลยนะคะวันนี้ครับท่านผู้ชมเราจะพาท่านไปเที่ยวทะเลทรายครับทะเลทรายนามิบซึ่งอุณหภูมิในที่ร่มนะครับที่เย็นๆในที่ร่มในทะเลทรายนี่ก็ร้อยกว่าองศาแล้วอือซ้อมไว้นะคะไม่แน่นะอีกหน่อยป่าไม้ไม่มีเหลือนี่มันก็อาจจะ oh. ร้อนซะจริงนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวนะคะมักจะไปในที่ที่อากาศไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปอย่างนี้นะดังประโยคที่ว่า travelers travel to where it is not too hot or too cold <laughs> แต่ว่านักบุกเบิกเนี่ยนะคะมักจะไปในที่ที่หนาวมากร้อนมากอย่างที่ชาวบ้านเขาไม่ไปกันนะครับต่างกันตรงนี้ครับนักท่องเที่ยวธรรมดานักบุกเบิกไม่งั้นก็ไม่เรียกว่าบุกเบิกถูกไหมครับดังประโยคที่ว่า explorer explore where is t too hot or too cold วันนี้นะคะเราจะไปดูนักบุกเบิกค่ะ explorers กันนะคะแต่เรามาฟังความเห็นของหลายๆท่านซึ่งผ่านหลายๆประสบการณ์ในหลายๆสถานที่กันก่อนสักนิดคุณเดวิดคุณเควิดและคุณนัทลีค่ะข้ออยู่ตรงนู้นแล้ว Today we look at the world around us especially places which are very hot or very cold and we talk to this man Matt Dickinson an explorer who has experienced extreme temperatures in different parts of the world Have you ever been anywhere that was very hot Or very cold. Coldest place is Helsinki um, in midwinter, and I think it was minus 20. Well, I lived in Madras, India, for almost three years, and it was extremely hot there. The coldest would probably be parts of northern Russia, when it was minus 26, minus 27. It may not be cold for the locals, but it felt very cold indeed to me. The hottest place I've ever been to uh, is the deserts of New Mexico in the United States, where it can get up to 40 degrees centigrade quite often. Uh, but it's a dry heat, and you don't feel it quite so much. I have been to the North Pole, or it could have been the South Pole, which uh, I don't quite remember. You see, I seem to have lost memory after that long and restless journey to the coldest part of the world. The true purpose was to look for the snowman or snow elf or whatever they call Yeti. What I did find was the truth. The truth that mankind was created to stay at home, not wander around. That's simple. The hottest place I've ever been to is India. When I was there, the temperature was over 40 degrees Celsius. However, I did spend most of my time in air-conditioned hotels. <laughs> the coldest place I've ever been to is Sweden. When I was there, it was 25 degrees below zero. Although it didn't feel cold because it was sunny and it wasn't windy. And of course, there was central heating everywhere. That's the difference between travelers and explorers. Travelers don't want to be too hot or too cold, whereas explorers visit the hottest and coldest and most dangerous places on Earth because they want to experience the heat, the cold, and the danger. That's right. Being very hot or very cold can be exciting. However, not everyone would agree. สังเกตคำนี้นะครับ It's much colder. Mm. It's a lot warmer. อ่านะฮะ Much กับ a lot ในความหมายใกล้เคียงกันมากนะครับคือแทบจะใช้แทนกันได้เลยมากมายก่ายกองเหมือนกันใช่ใช่แต่ว่าไม่สามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณีนะฮะอย่างเช่น Thank you very much อันนี้ได้ Thank you. Very a lot ไม่ได้ครับเพราะว่า very กับ a lot มันเกี่ยวกับความหมายเดียวกันมันก็จะไปซ้ําซ้อนกันค่ะต้อง thank you a lot 
ันนี้ได้นี่ครับหรือก็ย่อไปแล้วเป็น thanks a lot อย่างนี้ใช้บ่อยมากนะครับซึ่งอาจจะผิดกรามมาเลยซ้ำนะ thanks แล้วมี a lot มันยังไงใช้กันบ่อยเป็นภาษาพูดนะนะคะพี่ตู้และนี่มันแยกกันชัดเจนตรงนี้นะคะ much นี่จะใช้กับอะไรที่นับจำนวนไม่ได้อย่างเขาเรียกว่า uncountable noun นะครับเช่นความรู้สึกเนี่ยนับไม่ได้ไม่มีเป็นรู้สึกกี่ก้อนไม่ใช่ใช่ไหมแต่ถ้าห้าก้อน a lot นี่ใช้กับสิ่งที่นับได้จำนวนบางทีนับไม่ได้ก็ใช้ a lot อันนี้ก็พอได้เหมือนกันก็มีอีกแต่ถ้าเกิดว่านับได้นี่ห้ามใช้ much ค่ะไม่งงนะคะไม่ไม่หรอก oh it's freezing what It's freezing. I can't put up with this at all. Oh, it's not as cold as last year. What? I think it's much colder than last year. No, it isn't. Although I admit the wind is a bit stronger. Come on, let's go for a swim. A swim? Here? You must be joking. The water's like ice. It's not. It's a lot warmer than last year. Come on. I'm not a very good swimmer. Of course you are. You swim much better than I do. No, I don't. <sighs> You're not enjoying this holiday, are you? No, not much. Hmm. And I was looking forward to coming here so much. Listen again to these ways of comparing weather conditions. It's not as cold as last year. I think it's much colder than last year. Much colder. Or here's another way to compare. It's a lot warmer than last year. อุณหภูมิขนาด115องศานี่มันจะสักขนาดไหนกันหนอโอ้โหนี่ขนาดวัดในร่มด้วยนะคะมีหน้าต้นไม้มันถึงไม่ยอมขึ้นประตูเป็นปูปก็ไม่ขึ้นเพราะว่ากลางแจ้งย่อมต้องโหดร้ายกว่านี้แน่นอนนะครับถึงขนาดที่เขาบอกว่าต้องเดิน 2-3 สมชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็ต้องพักทีหนึ่งเขาถึงกับใช้คํานี้ค่ะเป็นยอดแห่งความร้อนที่ข้าพเจ้าไม่เคยเผชิญมาก่อน It's the extreme of heat that I have never encountered before <laughs> extreme มากมายนับไม่ได้อะลัดมากมายนับได้มัชมากมายนับไม่ได้อืมไอที่ปูว่านับได้นับไม่ได้หมายถึงว่าจํานวนเป็นตัวเลขนะครับท่านผู้ชมใช่ค่ะคือ countable นับได้กับ uncountable นับไม่ได้ค่ะเช่นความรู้สึกนี่นับไม่ได้ใช่รู้สึกกี่ก้อนเนี่ยอะไรมันไม่ได้ไม่ออกนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็ปรากฏว่าใช้กันแบบไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์แล้วพูดปนกันหมดได้อืมมันไร้กฎเกณฑ์เพราะว่าโลกมันร้อนขึ้นทุกทีนะคะสักวันจะอาจจะร้อนเท่าทะเลทรายนามิบสักวัน There are still professional explorers who travel to remote parts of the world, people who enjoy the experience of extreme temperatures and dangerous conditions. We're going to meet such a person. His name is Matt Dickinson. First of all. Matt talks about an expedition to the Namib Desert in Southwest Africa, one of more than 40 expeditions he has made. So, how far has he traveled? I believe that I've traveled about a million miles in my traveling career since 1976, and every single one of them has been uh, a great pleasure and uh, of, you know, fantastic interest to me. Last year, I was fortunate enough to be invited to join an expedition to cross the Namib Desert in uh, Southwest Africa, and it took me into extremes of heat that I've never encountered before. We're 115, 115 degrees. 115. Check it out. In the shade. <laughs> Our journey was uh, five and a half days from start to finish, and. We had to carry an enormous quantity of water to enable us to survive. It's a bit like carrying a refrigerator on your back. Yeah. It's that sort of weight. Yeah. All right, 
Quick. There it goes. Okay, what have we got oh, here? On. That's about 36 kilograms. Now, the decision we made was to walk for two or three hours in the morning and two or three hours in the late afternoon and then rest through the rest of the day underneath a space blanket. And what we did was to stretch it between a rock surface and the desert floor and then shelter underneath it in the shade for the hottest part of the day. In that place, it, nothing can survive. We walk through a great forest and one associates trees with leaves and shade and life and energy. And all that was left were the skeletons of the trees, just the simple bare branches. It was an eerie and rather intimidating place. What an extraordinary place. As Matt said, the trees were like skeletons. All that was left were the skeletons of the trees. No leaves, no shade, no life, no energy. The Namib Desert is the hottest place that Matt has visited. He said that it had... Extremes of heat that I've never encountered before. Now, Matt Dickinson tells us about a completely different expedition, a trip down a river in Tibet. The problem is it's a white water river, a very fast-moving river. One of the most frightening moments I think I've ever had came when I was invited to join an American and Indian team on the Brahmaputra River, which is a whitewater river. It comes crashing out of the Himalayas. It's extremely turbulent and full of rocks. And at some stages, you can see no blue water at all. It's completely white and very, very dangerous. The objective was to raft for 120 miles down the river on a stretch of the river that, as far as we knew, had never been rafted before. And it began at a very remote village right on the border of China and India. We set off, and for several days, it would be true to say that our expedition was almost completely out of control. There's a limit to the amount of maneuverability of a small rubber raft when it's being tossed from wave to wave in the grip of a ferocious river like the Brahmaputra. Now, this river offers an extreme environment in every sense. It's extremely cold because the water has come from the meltwater snows of, uh, of Tibet. And we knew from the start that the turbulent, freezing cold conditions of the Brahmaputra could give us some serious problems. Now, we were extremely lucky on several occasions to avoid being tipped out of the boat, but we all knew that eventually disaster might strike and it was only a matter of time as we bobbed our way down the river, often out of control, that some mishap would occur. Well, it did. Are you okay? We went into a wave which was far too big for our rubber raft to survive and I felt the extreme rush of adrenaline as the freezing cold water bit into us and I was plunged into the water as the boat went over. I felt the air being sucked out of my lungs and as I came out of the swirling white water into which we'd been plunged, I was gasping for breath and completely disorientated. And then it was the horrifying experience of being swept 
completely out of control with our raft upside down, down the Brahmaputra River to we knew not what fate. Phew, he really knows how to enjoy himself. And did you notice that he was filming when he fell off the raft? A very dangerous expedition, and you can tell by the way he described it. The river was extremely cold and extremely turbulent. The expedition was almost completely out of control. Oh. น้ําเย็นเป็นน้ําแข็งเลยอ่ะเพราะว่าละลายมาจากที่เบสนู่นโอ้คนลุกละตายมาจากหิมะไงนู่นใช่มั้ยโอ้แม่น้ําสายนี